Hello. Good. 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 我们喝过一次酒，我还特意让他叫你过来。他说你不能喝酒。是啊，季川特别能喝几杯。你的女伴很漂亮。我来介绍一下，这位是谢小秀小姐，她舅舅是云南省的杰出画家，平时专攻写意山水，其泼墨风格直逼当年的张大千。哦，当然了，谢小姐酷爱艺术，平时也爱画两笔，是吧？建筑师，啊，是去年建筑师奖的获得者。这画廊啊，也是他的杰作啊。哦，嗯，你你好，你好。哎，秋秋，你不会做饿，过去拿点吃的吗？啊，对对对，那个失陪了。这里的设计我真的很喜欢，欢迎你来。你才吓死我了吧！这个年轻人没想到，谢小姐的艺术背景这么强大。我也喜欢绘画，不如你陪我欣赏一下，顺便指点指点。其实我也不太懂绘画了，不过你这个设设计的画廊，我倒是很喜欢这种风格的。嗯，当然，我的观点也很业余了。<笑>我被恭维了。嗯，那王建筑师，我想请问一下，你的这种设计属于什么风格啊？自然风格，尽可能希望超越时代的局限。那是不是就像庄子那样？<笑>庄子是我最喜欢的哲学家，在大学的时候我都选他的课程。有有件事情，我还是要跟你坦白一下。嗯，就是，就其实我舅舅他吧，根本就不是一个画家，他是个泥瓦匠，小学都没有毕业，而且我根本也不懂什么艺术，我来这里是给一个美国画家当翻译的。好。肖社长他刚才一直一直在替我吹嘘，那是怕别人怀疑我的资历，你千万不要信就对了。笑什么了？没关系，你比很多人都诚实。<笑>我是觉得吧，其实艺术这个东西根本就不需要解释，因为呢，它可以直接的敲击人的心灵。虽然我不懂艺术，但并不能代表我不能欣赏美，对不对？像我这个人吧，<笑>我就属于那种，呃，直觉偏强，<笑>悟性偏高的那种。<笑>才坦白完就开始吹牛了。嗯<笑>。我说都是事实啊。嗯，既然是事实，那我们就来看这一幅画吧。啊。嗯，画的很好啊，非常不错。嗯。那可以解释吗？老实说，嗯
鄙人心智愚钝，我也看不懂。但是既然你有这么高的直觉，这么强大的悟性，那你来说说，这幅画你对它的高见是什么？这幅画究竟想表达什么？我只知道它是后现代的。啊，后现代。对啊，你看，就像他画了一个人的脸，对不对？人的脸，人的脸又代表什么了？人的脸是公开的，每个人都能看见。这张脸呢？嗯，这张脸又和人的身体重合，身体又代表什么？啊，身体是隐藏的、隐藏的、有欲望的、不可见的。那么这张和身体重合了的脸，说明欲望由隐藏变成了公开。再问我，我就要露馅了，这得反击。那这个上面有这么多的文字，文字又说明什么？代表什么呢？王立川同学，你说说。嗯，语言。哎呀，终于把这个人引到我的学科范围里来了。对了，语言，语言、声音、文本，非正式传播。所以。所以。后现代的欲望要通过文本来获得满足，而不是感官。比如，比如，短信、博客、电子邮件，这些承载了他们手机啊、电脑的，已经成为我们身体上一个不可或缺的器官。<笑>不敢当，只是我一点粗浅的看法。<笑>这是我今天听到的对这幅画最大胆、最新鲜的解释。常言道：“千金易得，知己难求啊。”可惜的是，纪川先生不在场。要是他在的话，听到谢小姐这番精彩的解释，一定会觉得很有意思。我也特地去找他了。<笑>你哥哥也是画家。我们全家都很喜欢绘画，这幅画也是我哥设计的。你看，嗯，我想听听你的高见。李川，嗯，小秋，小秋，小秋，你怎么样？没事，他没事吧？怎么了，小秋？小秋